ஆ வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து பிஜிடிஆர்பி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கான ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டாபிக்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது என்ன அதனால் வந்து என்ன பண்ணால் எல்லா சிலபஸையும் கவர் பண்ணாமல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இது வரைக்கும் கேட்ட கொஸ்டின் எதுலேருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டாபிக்ஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ப்ராப்ளமும் சில தியரிஸும் பார்க்கலாம் ரைட்டா தியரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஃபண்டமெண்டல் ஏன்னா வந்து மேத்தமெட்டிக் ஃபிசிக்ஸ் அனலைஸ் பண்ணால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அனலைசிஸ் டென்ஸ் அனலிசிஸ் பால்நாமியல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெயிட்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் எல்லாம் சொல்ல போனால் அது பார்க்குறது தான் நிறையா இருக்குது சிலபஸ் சொல்ல அந்த சிலபஸ் வந்து நிறையா இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டாப்பிக்குமே ஒன்றுக்கு ஒன்று அடுத்தடுத்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக வரும் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி தான் இருக்குது அதனால் எது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றோ அதை மட்டும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ரைட்டா இதை படித்தாலே வந்து கிட்டத்தட்ட மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸாக அட்டன் பண்ணிடலாம் சொல்ல போனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு கொஸ்டின் வந்து மேத்தமெட்டிக் ஃபிசிக்ஸ் வந்து இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கட்டுறாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு எட்டு கொஸ்டின் வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம வந்து அட்டன் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த முக்கியமான டாப்பிக்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் ரைட்டா சரி இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பா நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸில் காட்சி ரைமன் ஈக்குவேஷன் பார்க்கலாம் ரைட்டா அது போக பார்த்தீங்கன்னா அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் என்ன கொண்ட ஸ்டேட் பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா அது வந்து எல்லா வருஷமும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அது வச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா அதை வச்சு தான் சில சம்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி சம் கொடுத்துருவாங்க ஆனால் அவங்க வந்து கேட்குறதுல ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா தியரி மாதிரி வேர்டிங்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி வேர்டிங்ஸ்லாம் எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தியரி படிக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ரைட்டா அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துலாம் ஃபஸ்ட்டு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சொல்ல போனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்சி ரைமன் ஈக்குவேஷன் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அனாலிட்டிஸ் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கிட்ட ஃபஸ்ட்டு நம்ம காட்சி ரைமன் ஈக்குவேஷனாக என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்னா என்னென்ன அப்படி அப்படிங்கிற நம்ம பார்த்துலாம் ரைட்டா அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து அனாலிட்டிக்காக இல்லை நாட் அனாலிட்டிக்காக அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்சி ரைமன் ஈக்குவேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரைட்டா அந்த அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த காட்சி ரைமன் ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதாவது அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கான தேதி நம்ம பார்க்கலாம் ரைட்டா இந்த காட்சி ரைமன் ஈக்கு கண்டிஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஈக்குவேஷனாக ஒரு கண்டிஷன் ரைட்டா அந்த ரெண்டுமே அந்த இது மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதுமானது இது ரிலேட்டடாக கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ்க்கு எல்லாமே ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் இதை வந்து நம்ம ஸோ அப்போ காட்சி ரெய்மன் ஈக்குவேஷன் என்னென்னு பாருங்கள் ஏன் காட்டிஷன் ஃபார்ம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலார் ஃபார்ம் அப்படின் ரெண்டு ஃபார்மெட்டில் இருக்குது காட்டிஷன் ஃபார்மும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று போலார் ஃபார்மும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதில் வந்து இந்த போலார் ஃபார்ம் இருக்குது பார்த்தீங்களா காட்சி ரெய்மன் ஈக்குவேஷன் என்று ஆர்க்க மாற்றிட்டா இது வந்து டேரெக்டாக வந்து கொஷினில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது இது வந்து ப்ராப்ளமாக கேட்குறத விட இந்த டோ யூ பை டோ ஆர் இருக்குது அந்த கீழே கொடுத்துக்க பார்த்தீங்களா இந்த பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக கேட்பாங்க இது வந்து கேட்குறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இது வந்து நீங்கள் மறக்காமல் படிச்சுக்கணும் சரி ஃபஸ்ட்டு காட்சி ரைமன் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சு தான் பட் இருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் அப்படிங்கிறதுனா நமக்கு எளிய இதை தான் இது சொல்லாமல் வந்து நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகக்கூடாது அது வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது அதனால் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோ வி பை டோ ஒய் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கண்டிஷனு டோ வி பை டோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டோ யூ பை டோ ஒய் இந்த ரெண்டு இருக்குதுனா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏட்டா இந்த நீங்கள் அனலைட் அந்த காட்சி ரைமன் ஈக்குவேஷனில் இந்த ரெண்டு மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதுமானது மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம் இதுலேருந்து கேட்கக்கூடிய எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடும் இது வந்து ஜுஜுபி தான் அந்த பிஜிடிஆர்பி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாம் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டு செக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி செக்ஷன் இன்னொன்று ரெண்டு மாதிரி செக்ஷன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கேள்வியில் இது வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் சிஆர் இக்குவேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரைட்டா அந்த சிஆர் இக்குவேஷன் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப்லாஸ் இக்குவேஷன் விட் இஸ் நத்திங் பட் ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் ரைட்டா இது வந்து டோஸ் கோடு யூ பை ரெட் செகண்ட் ஆர்டர் ரைட்டா பட் டோஸ் கோடு யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப
நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த போலார் ஃபார்ம் ஆல்ரெடி சொல்றேன் இந்த போலார் ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு டேரக்டா கேட்பாங்க இதுல வந்து சம் கேட்கறாங்களோ இல்லையோ டேரக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ யூ இந்த போலார் ஃபார்ம்னா என்ன அப்படின்னு இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க இதை வந்து குழப்பி குழப்பி கேட்பாங்க டோ யூ பை டூ ஆர் வந்து சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மேலே கொடுத்துருவாங்க இதில் வந்து மைனஸ் கொடுத்துருவாங்க அதனால இந்த ஃபார்மட்டை நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகிச்சுக்கணும் எப்படி ஞாபகிச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்போ இந்த கார்டிஷன் ஃபார்ம் வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் யூ கமா வி சிக்வல் டு எக்ஸ் கமா ஒய் ஏட்டா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஏட்டா அப்போ எக்ஸ் கமா ஒய்யில் வந்து எப்படி எப்படி மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் கமா தீட்டா அப்படின்னு மாற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் வேறு சின் சின்ன சிம்பிள் தான் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல வந்து ஆர் போட்ட வேண்டியது தான் ஒய் இருக்க இடத்துல வந்து தீட்டா போட்ட வேண்டியது அடிஷனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஆறு இது வந்து மைனஸ் ஒன் பை ஆறு ஏட்டா இது சிம்பிளாக இது லாஜிக்காக ஞாபகம் வச்சுக்க இருக்க வேண்டியது அப்போ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல என்ன போட்டுக்கலாம் ஆர் போட்டலாமா அப்போ டோ யூ பை டோ ஆர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டோ வி பை டோ எக்ஸா இதில் வந்து பாருங்கள் ஆர் அப்படியே போட்டாச்சு எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஆர் போட்டாச்சு உயிர் இருக்க இடத்துல தீட்டா போட்டாச்சு அவ்வளோதான் அடிஷனலாக முன்னாடி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா வந்து நம்ம வந்து போனார் ஃபார்மேட் நம்ம கிடச்சது ரேட்டா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் தியரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நீ நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் ரேட்டா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து அனலிட்டிக்கா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில வந்து தியட்டிக்கலான ஃபார்மட் இருக்கு என்னன்னு பாருங்க ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் டு பி அனலிட்டிக் அட் பாயிண்ட் இசட் நாட் இஃப் எஃப் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியபிள் நாட் ஓன்லி அட் இசட் நாட் பட் அட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் விசட் நாட் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க அந்த பாயிண்ட் அட் விச் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் நாட் டிஃப்ரென்ஷியபிள் இஸ் கால்டு சிங்குலர் பாயிண்ட் ரைட்டா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு The point at which the function not differentiable is called a singular point. If you have a function, you can differentiate it. It is something but a singular point. Next, it is also known as a holomorphic, uh, regular and monogenic point. It is also known as a holomorphic, regular and monogenic point. In case, you can see the option of the analytic function. You can see the answer of the analytic function. Next, analytic function is always differentiable and continuous. Next, analytic function is always differentiable and continuous. நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் பாருங்க டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் கண்டினியூஸ் ரைட்டா அப்போ ஒரு அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆல்வேஸ் டிஃப்ரென்ஷியபிள் அப்போ டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருந்துச்சுன்னா இந்தியா ஆல்சோ கண்டினியூஸ் ரைட்டா இப்போ இந்த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் வச்சுக்கோ டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருந்துச்சுன்னா மிஸ் ஆல்சோ கண்டினியூஸ் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் இந்த ரிமார்க் பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரிமார்க் ரைட்டா என்னன்னு பாருங்க சிஆர் கண்டிஷன் சிஆர் ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல அந்த சிஆர் ஈக்குவேஷன் இந்த டிசி கண்டிஷன்ஸ் ஆர் நெசசரி பட் நாட் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் அனாலிட்டிக் ரைட்டா அப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் விசிட் சிக்வல் டு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து அனாலிட்டிக்காக இல்லையா அப்படிங்கிற செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஆர் ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெசசரி ரைட்டா ஒரு அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அனாலிட்டிக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஆர் ஈக்குவேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று தெரிசா நெசசரி கண்டிஷன் பட் அது வந்து அது வந்து சஃபிஷியன்ட் அல்ல சஃபிஷியன்ட் என்ன மீனிங்கே தெரிசா போதுமானதா இல்லை ரைட்டா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் சிஆர் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் சஃபிஷியன்ட் இஃப் த பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் கண்டினியூஸ் ரைட்டா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த டிசை கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸ்னா என்ன நம்ம வந்து போன இதில் பார்த்துட்டோம் ரைட்டா போன பாயிண்ட்ஸ்லேயே பார்த்துட்டோம் அதனால் ரைட்டா அப்போ சிஆர் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் சஃபிஷியன்ட் இஃப் த பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் கண்டினியூஸ் ரைட்டா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரெண்டே குழப்பிட கூடாது இந்த இது வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஒன் வேர்டில் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட்டு சம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு சால்வ் பண்ணலாம் ரைட்டா ஆனால் நீங்கள் வந்து எக்ஸாமினேஷன் ஓரியன்ட் நம்ம படிக்கிறதுனால சில விஷயங்களை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த எஃப் ஆஃப் இசட் சிக்வல் டு ஒன் பை இசட் எஃப் ஆஃப் விசட் சிக்வல் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் விசட் ஸ்கேன் எஃப் ஆஃப் விசட் சிக்வல் டு சைன் இசட் எஃப் ஆஃப் விசட் சிக்வல் டு லாக் இசட் ரைட்டா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் ரைட்டா அதுக்காண்டி டிஆர்பி இல்லைன்னு இல்லை பெரும்பாலான எக்ஸாமினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று மோஸ்ட் ஃபண்டமெண்டலான ஒன்று ஏன் வந்து நம்ம டேரெக்டாக அப்படி எழுதிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸாமினேஷனில் போயிட்டு அங்கே போய் இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைம் பிடிக்கும் மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகிடும் ரைட்டா அப்படி இருக்கையில் நீங்கள் வந்து டூ மினிட்ஸ் இன்னும் ரெண்டு கொஸ்டினை
கிவன் ஒரு நாலு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிவனில் வந்து எது வந்து நாட் அனாலிட்டிக் எது வந்து அனாலிட்டிக் அப்படின்னு செக் பண்ணி சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து நாலு ஆப்ஷன் ஒன் பை எஃப் ஆஃப் சர்ச் கோல்டு ஒன் பை இசட்டு எஃப் ஆஃப் சர்ச் கோல்டு மாலாஸ் ஆஃப் இசட் ஸ்கோடு எஃப் ஆஃப் சர்ச் கோல்டு சைன் எக்ஸ் சைன் இசட்டு எஃப் ஆஃப் சர்ச் கோல்டு லாக் இசட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு அங்கே வச்சுக்கோங்க அப்போ இது வந்து எது வந்து அனாலிட்டிக் நாட் அனாலிட்டிக் நீங்கள் அந்த இடத்துல போய் செக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நாலு தான் நீ போட்டு பார்த்தா தான் அனாலிட்டிக் நாட் நாட் அனாலிட்டிக் அப்படின்னு செக் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன பண்ணணும் பார்த்தா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக நியாயம் வச்சுக்க வேண்டியது அவசியம் பட்டா இப்போ நீங்கள் ஒன் பை இசட் வந்து அனாலிட்டிக்கு அவன் மாடல் ஆஃப் விசட்ஸ் கொடுங்க வந்து அனாலிட்டி தான் லாக் விசட்டும் அனாலிட்டி தான் அப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸி டக்குன்னு நம்ம டிக்கெட் சிக்கலாம் அதில் சில எக்ஸப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் விசட்ஸ் கொண்டு ஒன் பை இசட் இஸ் அனாலிட்டிக் எவ்ரிவேர் எல்லா பாயிண்ட்லையுமே வந்து அனாலிட்டிக் எக்ஸப்ட் இசட்ஸ் கொண்டு ஜீரோ ரைட்டா இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் விசட்ஸ் கொண்டு மாலஸ் ஆஃப் விசட் ஸ்கொயர் இஸ் கண்டினியூஸ் எவ்ரிவேர் வேர் பட் த நாட் டிஃப்ரென்ஷியபிள் எக்ஸப்ட் இஸ் எச்சி கோல்டு ஜீரோ ரைட்டா இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து செஞ்சு பார்க்கணும் அவசியமே இல்லை நீங்கள் டேரக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதுமானது நமக்கு வந்து கொஸ்டின் போல தான் கேட்பாங்க நம்ம வந்து டெரிவேஷன் மாதிரி நம்ம வந்து செமஸ்டர் எக்ஸாம் எழுத போகிறது கிடையாது நம்ம ஜஸ்ட் டிக்கெட் தான் போகிறோம் அதனால் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப ரொம்ப போதுமானது ரைட்டா நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்க சைன் இசட் இஸ் அனாலிட்டி ஃபங்க்ஷன் அண்ட் கண்டினியூஸ் ரைட் இதெல்லாம் டேரெக்டாக கேட்பாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரைட்டா நெக்ஸ்ட் ஃபோர் வந்து ஃபோர்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் விசட்ஸ் கொண்டு லாக் இசட் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த லாக் இசட்டில் நான் எல்லா வசம் கேட்டுருக்காங்க எல் லாக் இசட்டு ஒன் பை இசட்டில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதனால் நீங்கள் ஜஸ்ட் நீ அனாலிட்டிக் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதுமான அது ரெண்டுலேயுமே பாருங்கள் எக்ஸப்ட் இசட் கொண்டு ஜீரோ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் கேட்டால் எப்படி வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து அனாலிட்டிக்காக இல்லை நாட் அனாலிட்டிக்காக அப்படி செக் பண்ணுறதும் பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லிக்கோம் எப்படி சொல்லிக்கோம் இந்த சிஆர் கண்டிஷன்ஸ் சிஆர் கண்டிஷன் ஆர் நெசசரி கேட்டா அப்போ நெசசரி கண்டிஷன் நம்ம வந்து செக் பண்ணணும்ல அப்போ சிஆர் இக்குவேஷன் என்ன நமக்கு என்ன தெரியும் சிஆர் இக்குவேஷன் சிஆர் இக்குவேஷன் நம்ம தெரியும் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோ யூ ஆ இங்கே யூ வந்துச்சுனா இங்கே வி ரேட்டா அப்போ டோ வி பை டோ ஒய் ரேட்டா யூ இங்கே வந்து எக்ஸ் இங்கே ஒய் ரேட்டா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன போட்டிருக்கு டோ வி பை டோ எக்ஸ் ரேட்டா இதை மட்டும் மேலே அப்படியே மா இன்டர்ச்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ரேட்டா இந்த மைனஸ் டோ அங்கே இங்கே வி போட்டோம்னா அங்கே யூ ரேட்டா டோ ஒய் ரேட்டா இதான் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணிட்டோம்னா கரெக்ட் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வந்துருச்சு அப்படின்னா இது வந்து அனாலிட்டிக் அதை வயசு நாட் அனாலிட்டி கேட்டால் சரி அப்போ செக் பண்ணுவோம் அப்போ அப்போ இது ஃபங்க்ஷனுங்கிறது வந்து எஃப் ஆஃப் விசட் ரேட்டா அப்போ எஃப் ஆஃப் விசட்டுங்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ வை ரேட்டா எக்ஸ் கொடுத்து அதாவது இந்த கேஸ் ஆஃப் யூவி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது மாதிரி நம்ம அழிக்கலாம் இல்லாட்டி எக்ஸ் ஒய் கொடுத்தாங்கன்னா அது தப்பில் மழிக்கலாம் ஆயிட்டா அப்போ எக்ஸ் ஒய்யா அப்போ எக்ஸுங்கிறது என்னது ரியல் ஏன் ஒய்ங்கிறது என்னது அதாவது இந்த டேம் ரெண்டுமே சேர்ந்து இமேஜினரி டேம் ரைட்டா சரி அப்போ இரண்டையுமே நம்ம பிரிச்சுக்கணும் ரைட்டா நல்ல அப்போ யூ அப்போ எஃப் ஆஃப் இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஐவி ரைட்டா ஐவி அப்போ எப்படி அழிக்கலாம் இந்த ஐஇவியை நம்ம பிடிச்சி எடுத்துக்கலாமா அப்போ எப்படி அழிக்கலாம் யூ சி ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஒய் வி சி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ரைட்டா இது வந்து நீங்கள் ஐயா எழுதி வேண்டாம் எழுதக்கூடாது ரைட்டா நெக்ஸ்ட் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி எழுதிக்கலாம் எப்போ எக்ஸை பற்றி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வரைக்கும் ரெண்டு ஒய் அப்படின்னு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வச்சுக்கோ போய் ரைட்டா டோ யூ பை டோ ஒய் ரைட்டா அது என்ன வரும் டூ எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் விஏ பொறுத்துட்டுமா விஏ வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டையுமே பொறுத்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோமா அப்போ டோ வி பை டோ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ரைட்டா இம்மா இது வந்து ஜீரோ ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் டோ வி பை டோ ஒய் ரைட்டா மைனஸ் டூ ஒய் ரைட்டா ரைட்டா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அப்போ என்னது இந்த கண்டிஷன்ஸ் அப்படி நீங்கள் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா அப்படின்னா ஒரு மாதிரி டோ யூ பை டோ சரி அப்போ இதை வந்து அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்போ டோ யூ பை டோ எக்ஸுங்கிறது இந்த இருக்கு அப்போ டோ யூ பை டோ எக்ஸ் வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஒய் சீக்வல் டு டோ வி பை டோ ஒய்ங்கிறது இந்த இருக்கு அப்போ மைனஸ் டூ ஒய் ரைட்டா அப்போ நாட் ஈக்குவல் டு ரெண்டுமே வந்து நாட் ஈக்குவல் டு அப்போ என்ன டிசிஷன் திஸ் கிவன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஏ நாட் அனாலிட்டிக்